Yes, that is the theme of our episode for today. Ladies and gentlemen, boys and girls all over the world, welcome to Math Dali Live School at Home Edition. Okay, at game araw, I challenge you to a polygon battle. Ten, 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 ten. Okay, reviewin po natin yung mga napag-usapan natin sa polygons. Okay? Game na ba kayo? Game na. Sana game na rin ako this weekend. Okay. Let's have this uh, Polygon Go. Let's play Polygon Go. Polygon yarn. Diyo, ayan no? Okay, ang goal po natin ay manghuli ng mga nakawalang wild polygons <laughs> dito sa Magdali Forest. At kailangan natin i-identify kung mga ito ay regular o irregular. Kaya ba? Let's go! By the way, I, I love... Um, the setup right now, palapakan po natin ang Math Dali team. Ang galing. Ang galing, no? Oh. Okay. Ayan na. Oh. Ang first polygon ay nagip po natin sa gilid. Oh. May five equal sides at may five equal angles. Ano klaseng polygon kaya ito? Hmm. Yes! Ang polygons na may equal sides at angles ay tinatawag na regular Polygon. Regular polygon, equal sides, equal angles. I-check nga natin. Okay. Ang lahat ng sides ito ay higitan natin 5 inches at ang lahat ng angles ito ay 108 degrees. Pag 5 sides, that is a what do you call that? Pentagon. Pentagon. Ano ang sound ng Pentagon? Pentagon! Hindi <laughs> ko alam ba't ko ginawa yun. Pero we got Pentagon right here. Good job! Okay. Oop! May nakikita na naman ako. Uh, meron tayong susunod na polygon. Ano kaya to? May... Very familiar, ah. Five sides ulit ito. Isang Pentagon, pero compared to the first polygon, Magkaiba yung sukat at sides ng angles nito. Meron tayong mahaba at may mga maikling sides. Hmm. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5 din naman ang sides. Pero, magkaiba dun sa una natin pinakita. Huh. Dahil dito, magkaiba na rin ang sukat ng angles nito. Ano kaya to? Hmm. Tama! Ang polygons na may unequal sides at angles ay tinatawag na irregular polygon. Mm -hmm. Okay, ayan. Nakikita natin, nakadalawa na tayo. May mga, nakikita ba kayong polygons dito sa Magdali Forest? Ayan, no? Oh, nakikita natin yung mga angles ito. We got 120, 240, and 30 degrees. Oh, ito na. Ha, kitang-kita natin, no? May isang grupo. Meron tayong hexagon. Quadrilateral, heptagon, at... Ha? Huh? Heptagon ulit? Alin sa mga ito, ang regular polygons? Tama. Ang hexagon at heptagon ay regular polygons dahil, pag tinignan natin, magkakapareho yung sukat ng sides at saka angles nila. Yung mga natira ay irregular polygons dahil magkakaiba ang sukat ng kanilang sides at angles. Merong maikli, merong mas mahaba. Ngayon, alam na natin, no? Pag regular polygons, equal ang sides at angles. Regular. Irregular, iba-iba yung sides tsaka yung angles. Okay. Ayos, no? Alam na natin at nakuha na natin, nahuli na natin yung mga wild polygons natin. At mukhang kabisado na rin po natin yung pag-identify ng regular at irregular polygons. Good job. Pero dito sa ating polygon forest, we gotta catch them all. Okay? Dahil dyan, may isang task pa tayo para makumpleto ang mission natin ngayong araw. Kailangan nating i-compare ang mga nahuling regular at irregular polygons dito sa Magdali Forest para makumpleto yung ating polygon decks. Kailangan yan. ba? Mga journals natin. Kung alin ba sa mga ito ang congruent polygons. Congruent polygon. Ang dami yung sinabi. May regular, may irregular. 
sides, angles. Ano naman ang congruent polygons? Professor Robbie, yan. Yes, polygons are congruent when they have the same number of sides. And all corresponding sides and interior angles are congruent. Ibig sabihin, magkapareho ang sukat ng sides at angles ng mga polygons na ito. Okay? Para maipakita, ginagamitan ito ng simbolo na congruent. Okay? Congruent to. <laughs> Parang Pinoy lang nagsabit, no? Pare, itong polygon na to. Congruent to. Hindi, congruent to. Yan. Sa mga nagbabasa. Congruent to. Ganyan. Nakikita po natin yung konsepto ng mga uh, congruence every single day. Halimbawa, ang mga pahina ng inyong math book. Each page corresponds to each other. Magkapareho yung sukat ng sides at angles ng mga ito. Congruent to? Hmm. Sige nga, tingnan nga natin yung dalawang hexagon natin. Ito. Um, congruent polygons ba ito? Magkaparehong 120 degrees yung angles nila. Pero magkaiba yung sukat ng kanilang sides. And when we say this type of polygon, when we label this polygon, pwedeng sabihin natin na hexagon A, B, C, D, E, F. Okay? Hexagon A, B, C, D, E, F. Corresponding to the sides, no? Itong hexagon na ABCDF may 6 centimeters habang ang hexagon GHIJKL eh, kita kita natin ay may 8 centimeters. Ano sa tingin nyo? Congruent ba sila? Ah, good job! Tama, hindi sila congruent polygons. Tandaan nyo ha, masasabi lang po natin congruent polygons ang isa't isa kung magkaparehong magkapareho ang kanilang itsura at sukat. Eh, ito. Compare natin. Uy, may nag-appear na naman na polygon. Itong dalawang pentagon kaya. Congruent polygons kaya ang pares na ito. I-check nga natin. Sige nga. Hmm, napapansin ko ah. Um, parehong 8 inches ang sukat ng kanilang sides. Pareho rin nasa 108 degrees ang kanila angles. Ibig sabihin, pentagon A, B, C, D, E or absede is congruent to pentagon F, G, H, I, J. Fugidji! <laughs> Nabayaan niyo na ako. Absede is congruent to Fugidji. At dahil nga congruent o magkapareho ang sukat nila, we can say that line A, B is congruent to line F, G. Or angle A is congruent to angle F. Ah, ang galing, no? Alright! Good job, you guys. Tapos na ang ating polygon battle dito sa forest na to. Mah, galing lang, diba? Oh, nahuli na natin. Pero, meron na namang ibang area, ibang region. Oh, pupuntahan po natin yan sa takdang panahon. Okay? Dahil nga, di ba sa Pokemon merong mga iba't ibang mga versions? Doon tayo sa kabilang version sa susunod na linggo. Pero ngayon, feeling ko, if you wanna be the very best that no one ever was, we gotta catch them all dito sa Magdali Quiz Time. Here we go! Okay. Let's have question number one. True or false? Madaling madali lang to. Regular polygons are polygons with equal sides and unequal angles. The correct answer is false. False. Regular polygons, tulad na sinabi natin, are polygons with equal sides and equal angles. Kabisado na natin itong uh, properties ng regular polygons. Mahusay. Now, let's move on to question number two. Okay, this is something na kailangan nating tandaan. Dahil, this one, halos kapareho ng isang badge sa ating polygon. Okay, let's identify the figure. Is this badge a regular or irregular polygon? Huh. 20 seconds, go. Regular ba siya? 
Hmm. How many sides? One, two, three, four, five. Six. Oh. Is it regular or irregular? Come on. Kitty Thea, you have another chance? Regular or irregular? Ang regular, equal sides and equal angles. Time is up. Kung ang sagot nyo ay irregular, you are wrong. This is an irregular polygon. Meron tong six sides. Ano tawag dito? Hexagon. Pero magkakaiba yung sukat ng sides at angles na to. Kitang-kita po natin. May maliit, may maikli, may mahaba kaysa dun sa iba. At iba-iba yung mga angles. So, this one is an irregular polygon. Okay? Let's move on to question number three. Which among the following is an example of an irregular polygon? Is it A, B, C, or D? Irregular polygon. 20 seconds, go. Hmm. Meron tayong letter A is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a an example. 2, 3, 4, 5, 6 of a regular hexagon. Ah, sinabi ko na. Letter B. What is letter B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Is this 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's 8 pala. Or is it 9? <laughs> Kailangan ko ng ball pen. Time is up! What is your answer? It is... It is... C. Irregular polygon. Ayan, no? Unang tingin pa lang. Diba? Parang unang tingin mo sa crush mo. Parang, oh, parang may something. Something nakaka... Bighani agad. Iba yung ano niya eh. Kita mo agad. Okay. Ano tawag sa um, irregular polygon na ito? Okay. Yes, it is a triangle. Pero, anong tawag sa triangle na walang equal sides at angles? Okay. Sige nga. Nagsisimula sa letter S. Pero this one is called a scalene. Scalene. Triangle. Okay, let's go to question number four. Tingnan naman natin kung na-master po natin yung pagkilatis ng ating congruent polygons. We have two polygons right here. Based on the congruent hexagons, if angle A is 120 degrees, what is the measurement of angle G? 20 seconds, go. Provided, provided guys now, na the sides are equal. Sige nga. Hmm. <laughs> Mga kasabi dito, love triangle. Oh, manamin yan sa loob ng bahay ni Kuya. Ay. Okay, time is up. Based on the congruent hexagons, if angle A is 120 degrees, ano dapat yung measurement ng angle G provided na pareho sila ng sides? The correct answer is... It is 120. Dapat parehong-pareho sila. Dahil congruent ang dalawang hexagon, 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 nagko-correspond ang sukat ng angle A sa angle G. At hindi lang yan. Dahil regular polygon sila, alam natin lahat ng angles, 120 degrees. Okay, let's have question number 5. And this is the last one. Tandaan nyo, last gym battle na natin to. Based on the congruent triangles, if line AB measures 7 cm, ano dapat ang measurement ng line BE? 20 seconds, go. Dapat nga, 2 seconds lang. Kayang-kaya na yan. Hi! Thank you for the hellos. Thank you for the halo-halos. Ay, nakakatuwa. Mm -hmm. What? What? Hmm. Oh, by the way, if um, you want to learn something about PEMDAS, go to our YouTube channel. It's a knowledge channel. Alright, the correct answer is 7. 7. Ayan, no? Nice. 
Good job. Seven. Dahil nga, um, congruent polygon sila, alam natin na dapat pareho yung angles at pareho yung measurement ng kanilang sides. Alright. Marami pang mga polygons out in the wild. So, remember, we need to catch them all in order to be the very best. Pero, just in case, tulad ng uh, nangyayari sa Pokemon, ang polygon, iba't ibang mga creatures yan. Iba't iba yung mga strengths at saka mga weaknesses niyan. Pero ang importante, you just keep on training. Kung medyo kailangan yung pag-aralan yung mga different types of polygons, huwag kayong mag-alala. Dahil maraming areas out there kung saan pwede tayo mag-practice para mag-level up yung mga learnings natin. And eventually, abutin po natin yung level 100. Dahil dito, we are gonna be training with you. Dahil nga, whatever happens, easy plus saga equals math delete. Easy plus saga equals math delete.